，周某自会和盘托出。请。周道友，此人既然不愿入我四派联盟，联盟有命格杀勿论，你为何不动手？哼！此人有白云三老的一经木雕，要去你去，恕在下不奉陪。哼！畏手畏脚之辈，我三人与他同为元婴后期，更有党派阵法在手。他必死无疑。猛虎见阵。兄大可放心，此三人死于血狱之手。此人只可为友，不可为敌。哎呦，我半夜三更去遇上几个小崽子打架，硬生生给我吵醒了。哎呀，真是倒霉呀、啊！暖暖身子，哎，算你小子识相。不过我的烧鸡可不分你，我得下酒。嗯，不错嘛，小子，火神七只可待啊！哎呀，这四派联盟最近乱呐，抓紧时间化神吧，不然以你的修为，在这里边。摸不到什么好处、啊。前辈可知四派联盟纷乱的原因？哎呀，不就是四派联盟弄到了雪域修士的一件余顶吗？雪域国不乐意，来抢呗。余顶，告诉你家殿下，三日之内送回余顶，此事我不再追究。嗯，这余顶是天地幻化而成，并非只有一个。本身其实也并没有什么作用，只是天道体之失顶之人，都可以进入古仙界的风雨雷电四大仙门罢了。风向古仙界，也难怪众人哄抢。怎么，动心了？不过，古仙人早就在远古时期死于一场分战之争。现在的古仙界呀，可是空了，都死了，当然都死了，不然你。
，雪照松年呐、啊！拿着吧，拿着吧。大哥，有空下来喝两杯。哎，好好好。哟，过年好。<笑>王叔，新年好！你是不是知道我们要过来啊？新年好，我先去你家看看。王家兄弟，不忙吧？不忙，进来说吧。哎呀，这么多年，这还是第一次见双老的曾大哥这般局促，定然是有事相求。曾大哥，坐。哎，有什么事您直说吧。哎，啊，没事儿，没事儿。哎，不就是要寄点银子吗？有什么不好意思说的？你小兔崽子，你怎么回家的？你，爹，你不好意思说，我说吧，我娘准备把旁边的铺子盘下来。把爹弄得大些，可是钱不够，想借点银子。哎呀，王家兄弟，你嫂子总说咱铺子小，所以才挣不上钱。旁边老李家的铺子不是正往外租吗？那就合计着租下来，缺多少？哎，他家铺子挺大的，一次还得交两年，需要五十两银子。呃，三十两。三十两就够了。娘明明说需要八十两。你，哎，哎，用不了这么多，王老弟，我只借三十两就够了。曾大哥，这钱不是借你的，这里头有给大牛的压岁钱。也有我的买酒钱，从今以后每天一壶你的好酒，十年九千，很值得了。这样，王老爹，这,这<笑>谢谢王叔，<笑>这还是我第一次收到这么多压岁钱。<笑>哎呀，你这孩子，哎呀，多谢你们，<笑>快起来，曾大哥。哎呀，别提什么十年八年的，以后。只要你在一日，这酒啊，就每天给你送一壶来。我天天给王叔送。<笑>好。<笑>哎呀，外头天冷了，赶紧回去吧啊，回吧。<笑>我身上四百余年的煞气，已然全部凝住。若要感受天道，我要彻底化凡，体悟凡人一世，一生。若是童话员还活着，便一定认不出这人和那个叱咤风云、满手血腥的煞星王林是同一个人。是吧？这还无妨。王叔当年说过，他是有爹娘和媳妇的，可是六年来始终是一个人。王叔，你终于过来了，你再不过来，我就要上门请你了。给。谢谢王叔。来，王家兄弟，这是你最爱的酱牛肉，今天过年多吃点儿。哎，哎，这牛肉下肚可少不了这口酒啊！来，哎，这个是之前借你的银子，我们先还一部分。我早说过那是买酒钱，不必再还。哎呀，老弟，你是个实在人，当年没你帮忙，我们哪能有今天呢？我们一直拿你当自家人，所以哪怕每年还一点儿，也是我们的心意。老曾家
，可从来没有占自家人便宜的道理。兄弟，王叔，放心吧，虽然比不上你，但我们家生意好着呢。<笑>哎呀，来，新年好，新年好。哟，今年开市开得这么早，老板，生意兴隆啊！哎呦，王掌柜，新年好啊！哎，快请进。我可没因此打赏，你再热情也没用。哎呦，瞧你说的，掌柜的都吩咐了，靠窗东首第一位，永远给您留着。哎呀，王掌柜吉祥，这陈年佳酿是海淘而来，您尝尝。哎李掌柜，今日我不是来收租的，你放心就是。哎，生意本就不好，这戏班子还一个比一个贵。您心善，要不是您去年那二十两金子的救命钱，咱这戏楼啊，早就关门大吉了。哎呀，这小娘子唱得好啊，把我从城北都给勾来了。是他啊！哪里有那小花子？快快走开！今儿没钱啊！啊！你跑！你要敢碰我一下，我就等着这就不起来了。老子今天是来听戏的。今天在过年的份上，给你钱了。快走吧，混子！是真的，比金子硬。哎呀，还是你们掌柜的识相啊！喂，一壶茶水。算了。王掌柜心善呐，今天就放过你。嗯，多谢了啊。哎呀，若是无人指点，怕是此生无法化身。可惜，可惜哟、哦。是你呀、啊，前辈，新年未见，风采依旧。化凡。你居然真的化凡了！好好好，哎，好酒！哎呀，老夫生平所见化身修士无数，但能短短数年就完全化凡者，你是第一个。嗯，不错不错，你这化凡不止皮肉相似，而且神似。小伙子。若是你能体会出意境，那么百年之内我可以保证，你能化神。何为意境？哎呦，你看，这人老了，肚子一饿，这记性就差了。哎，再请我一顿饭，保管想起来的都告诉你。前辈慢慢听戏，嗯，晚辈告辞。嗯<笑>有意思。嗯，不错啊。原来你这几年就是在这里化凡呐、啊。哎呀，蛟龙，火珠，天阴兽。哎呀，中国八爪刀兽。哎呀，敌人。哎呀，你这小子真不错呀、啊。这修魔海绝大部分的妖兽，竟然都被你搬来了！嘿，我真是小看你了，没想到你居然要如此经历。这些化神期修士以及妖兽，若非你亲身与之搏杀，断然不可能雕刻得如此神似啊！嗯，你叫什么名字？王林。晚辈这茅屋，实在经不起折腾，您老还是收手吧。嘿，小子，体会一下，这就是意境。
人也是凭借此意境化身，在此意境之下，你的灵力乃至元婴都将被意境同化，任由老夫控制。意境，原来这就是意境。前辈，为何我以前遇到的化身修士，没有这所谓的意境？啊，这个我忘了。虽说是控制了修为，但威力还是大了些。意境是化神修士命脉，他们大多将意境暗藏在杀招神通之中，不会轻易示人。以你过往修为，嘿嘿嘿恐怕还不值得化神期如此对待。嘿嘿嘿，怎么样？我来助你化神如何？前辈为何帮我？啊。哎，这个嘛呵呵，我看你这些雕像不错呀。哎，这个，这个、好，全部都给你。哎呀，我要你这些低阶法宝干什么？这里面也就那些半成品，还有些看头，但我要了也没用。你看，我这么英俊潇洒，英明神武，英气逼人，难道你就不心动吗？不想把我当做木雕的参考吗？可以，只是我现在修为不够，难以描摹化神修士，更别提前辈这样的世外高人了。等我化身成功，一定把前辈您的木雕做得完美一些。哎呀，好说好说，你到时候一定要把我雕刻的英俊一些啊！我上个几十一百个，哎，看这就一百个。到时候我就送给可爱的小娘子们。<笑>咱们得抓紧时间了。啊，抓紧时间做什么？当然是多整几个意境让你感受感受啦。早点给我化神。这是元婴后期，顺义也只有千里罢了。况且这老头还带着我一起顺义，哎，他的修为到底是什么境界？哎呀，年纪大了，身子骨也差了不少。这顺义一次才区区十万脱离，真是羞愧呀！小子，你以前见过顺义这么远的吗？没有。那你看见我老人家这么厉害，连个屁都不放啊！前辈修为，实乃晚辈生平仅见，嗯，在下佩服。啊，那里是白云宗，走，老夫带你踢宗去。前辈，我们就这么过去？哼，戴在头上，除非修为比你高出两个阶位，否则无法看清你的样貌。这可是我多年的存货。用完了，你得还我。啊、这怎么看似平凡，内力竟另有乾坤。这些阵法之精妙，比之上古禁制也不差。嗯金子，给我砸！出工不出力，有手好闲，好战来做。恶人回阵，不愧是四级修真国，随便一个门派，元婴期修士就有三十多个，为首的竟然全部都是化身级。二位无缘无故破我白云宗大阵。
今日若是不把事情说明，那么就留下吧。哼！哎呀，我不管，我只是他找来的打手，你们找他啊，这这找找他。啊